Assalamu alaikum. In my today's video, I am going to discuss about an opinion published in Dawn newspaper on 11th May 2020, Fault Lines in Focus by Malia Lodi. In this opinion, she has described that you have COVID because of COVID, Pakistan has a kind of crisis or a kind of difficulties in which we are facing. She has four huge issues to highlight. In which one is a health care issue. दूसरा है सेंटर ऑफ प्रोविंस के रिलेशंस का इशू है तीसरा आपके पास फेडरली गवर्नमेंट की इनेबिलिटी के वो दूसरों के प्रेशर को बेयर कर सके या दूसरों के प्रेशर अंडर प्रेशर आके डिसीजंस को चेंज करी उसको डिस्कस किया है चौथा जो है वो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस एट द सेंटर को या मतलब फेडरल पे डिस्कस किया है बीच में थोड़ा बहुत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी को भी डिस्कस किया है कि किसकी ज़्यादा प्रेफरेंस है एट द स्टार्ट शी एज डिस्कस स्टार्ट एड जर्नली कि आपके पास क्राइसिस एक क्रूशल मोमेंट है किसी की नेशन की लाइफ में कि उसके वजह से आपको बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं और उसके बाद ये जो अभी कोविड की वजह से कामटी हुई है तो उसमें भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज या वीकनेसेस बहुत सारे कंट्रीज की वाजे हुई हैं जिनमें जो है वो फेटल गैप इन हेल्थ की मेडिकल केयर भी है फेटल मींस कि आपके पास जो कि डिज़ास्टर की तरफ लेके जा सके या डेडली या ट्रेजिक गैप कहते हैं या योनिंग गैप बहुत बड़ा गैप ये कोविड के चैलेंज ने स्ट्रेच कर दिए गवर्नमेंट की कैपेसिटी मतलब स्ट्रेच मींस कि उसको पूरे तरीके से फुली उसको यूटिलाइज करना है या उसको बर्डनाइज कर देना और उसकी वजह से अनप्रेसिडेंट डिमांड ही है हेल्थ केयर सिस्टम पे अनप्रेसिडेंट मीन पहले कभी भी इससे ज़्यादा ऐसी कोई नहीं हाई डिमांड नहीं हुई बिकॉज ड्यू टू द कोविड आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम हमारे जो नॉर्मली चल रहे थे इसमें बताया कि ऑल दो वो सिस्टम्स पहले चल रहे थे पर उसमें भी जो आपके पास इशूज एग्जिस्ट करते थे इवन बिफोर द आउट ब्रेक ऑफ द कोविड वो भी वाजे होकर नजर आ गए हैं पाकिस्तान में भी जो है इस पेंडेमिक ने हैज शोन अ स्पॉट लाइट ऑन नंबर ऑफ फॉल्ट लाइट शोन मींस यहाँ से शाइन वर्ड का शोन है कि हाई लाइट करना है रोशनी डालिए कुछ फॉल्ट लाइन पे जिनको एड्रेस करना चाहिए जैसे ही क्राइसिस हमारे पास ओवर हो जाते हैं मतलब जैसे ही हम कोविड को ओवरकम कर लेते हैं तो इन इश्यूज पे फोकस करना चाहिए जिनमें आपके पास चार इशूज है एक है आपके पास ह्यूज डेफिसिट इन पब्लिक हेल्थ के कि आपके पास बहुत बजटरी डेफिसिट हो सकता है रिसोर्स का डेफिसिट हो सकता है हेल्थ केयर में इन इन अदरवाइज एक्सपेंसिव स्टेट ऑपरेटर्स जिसपे हमें अदरवाइज हमें इस पर ज़्यादा बिकॉज हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी या ह्यूमन हेल्थ इज फार सिटीजन हेल्थ इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं नंबर टू पॉइंट इज स्ट्रेंड सेंटर इन प्रोविंस रिलेशन या आपके पास सेंटर और प्रोविंस का जो कोऑर्डिनेशन है या रिलेशन है वो सही नहीं है या आपके पास उनमें हमेशा टसल रहती है फेडरल गवर्नमेंट इनेबिलिटी टू विद स्टैंड द प्रेशर फ्राम द फ्यू क्लियरजी मेम्बर ऑन द कोविड नाइन्टीन रिस्पॉन्स के आपके पास फेडरल गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ जाती है कुछ क्लर्जीज के रिक्वेस्ट पे कि जैसे हमारे पास डिस्प्यूट हो रहा है मसाजिद खोली जाए ना खोली जाए कॉन्ग्रिगेशनल प्रेयर्स अलाउ की जाए ना की जाए उसकी वजह से कि गवर्नमेंट जो है एस ओ पीज भी दे रही हैं तो उसमें आपके पास इन्फ्लुंस हो के कि फेडरल क्लर्जीज जो हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं या उनको इंस्ट्रक्ट करें तो वैसे ही करें अपना कोई स्टैंड अलोन डिस्ट्रिक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस एट द सेंटर ये चार इशूज को हाईलाइट किया गया है ईच हैव कंसिक्वेंशल फॉर हैंडलिंग द हेल्थ एमरजेंसी के हर किसी का हाँ ये जो चार फॉल्ट लाइन हैं इनके अल्टीमेट जो है वो रिप्रिकॉशंस आपके पास मतलब इनका इम्पेक्ट आपके पास होगा हेल्थ इमरजेंसी मीन्स ये कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने में एंड बट ऑल हैव लॉन्ग लॉन्ग बीन करेक्टराइज बाय द कंट्री पॉलिटिकल लैंडस्केप के ये सारे जो हैं उन पर इम्पेक्ट है कंट्री के पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुंस है पॉलिटिकली अफेक्टेड है सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट फॉल्ट लाइन इज द कंसिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ अटेंशन शोन बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट टू द सोशल सेक्टर कि सबसे पहले जो है आपके पास जो इन्होंने डिस्कस किया है उसमें इन्होंने सोशल सेक्टर का आ, को जिसको सबसे ज़्यादा कम अटेंशन दी गई है जो कि आपके पास इनएडिकुट हेल्थ केयर सिस्टम को हाईलाइट किया कि मोस्ट ऑफ लीडर्स जो हैं वो लिफ्ट सर्विस कहते हैं कि हम सोशल सोशल सेक्टर्स में स्पेंडिंग करेंगे इसको प्रायोरटाइज करेंगे हेल्थ को प्रायोरटाइज करेंगे लिफ्ट सर्विस मीन्स कि सिर्फ बोलने की बातें अमल ना करना पर हमेशा जो है वो कभी भी आ, इस चीज़ पे अमल नहीं किया जाता हेल्थ केयर को कभी भी इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती जैसे कि इसमें बताया गया है कि बजट अब आज का सोल्यूशन क्या है कि आप बजट नीड टू बी कीप पेस विद द कंटिन्यूल राइज इन द कंट्री पॉपुलेशन कि आपके पास आपका हेल्थ केयर सिस्टम शुड 
uh, the budget for the healthcare system should increase proportionately ke jitni aapki population badh rahi hai to aap healthcare system ko bhi utna hi budget allocate karo taaki wo unko sabko cater kar sake healthcare mein ab jaise uh, jaise covid ki emergency aa gayi hai to our healthcare is not capable ke hamare paas itni zyada facilities nahi hai ke agar hamare paas outbreak spread ho jata hai ya hamare paas covid uh, curve escalate hota hai to hum is cheez ko overcome kar sake aur unhone further kaha hai ke human security the secure ऑफ द पीपल लोगों की सिक्योरिटी को डिस्कस किया गया है जो कि अक्सर और बेशर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये जो सब देते हैं उसमें डिस्कस करते हैं पर उसको कभी ऑपरेशनलाइज नहीं किया जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन तक या बातों बातों तक इसको रखा जाता है पर कभी भी इस पर वर्कआउट नहीं किया गया नॉर वर एफर्ट्स एवन मेड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड स्टेट सिक्योरिटी अब यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी और स्टेट से पैरलली डिस्कस किया है कि किसको ज़्यादा तोज्जा दी जा रही है और किसको इग्नोर किया जा रहा है डिस्कस किया है ह्यूमन सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी को कि इसमें डिस्कस किया कि हाँ माना कि जियो पोलिटिकली पाकिस्तान ऐसी लोकेशन पर एग्जस्ट करता है कि उसके पड़ोसी ममालिक जो हैं वो उसके हॉस्टाइल नेबर्स हैं और हमें हमारे डिफेंस को डिफेंस सिक्योरिटी स्पेंडिंग करनी चाहिए पर इसका मतलब ये नहीं है कि इट बट इट डिट मीन दैट कमेंशोरेट अटेंशन शुड नाट बी गिवन टू द पीपल कमेंशोरेट मीन इन प्रोपोर्शन या इन साइज इक्वलेंट कि हमें लोगों की सिक्योरिटी पर को इग्नोर कर दिया हमने स्टेट सिक्योरिटी पर के लोगों को जो है सोशल इशूज़ या जो है डिजीज हो गए लिटरेसी हो गई हंगर इनको साइड लाइन करके हम सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी पे फोकस करें ऐसा नहीं होना चाहिए अभी सोशल सेक्टर्स के हिसाब से कहा गया है एजुकेशन को देख लिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर ही जो है वो यॉनिंग गैप को फिल करें यॉनिंग गैप मीन्स बड़ा सा यौन मीन्स मुँह खोल ना दे सकते हैं बड़े से गैप जो आपके पास स्टेट ने छोड़ा हुआ है उसको फिल प्राइवेट सेक्टर ही कर रहे हैं टू लेसर एक्सटेंट ये जो है हेल्थ सेक्टर सेक्टर में भी इसी को विटनेस किया जा रहा है कि प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पर दोनों केसेस में इधर प्राइवेट एजुकेशन या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दोनों में ये प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही है जो इन दोनों चीज़ों को अवेल करा है वेयर इज़ रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस चीज़ से एक्सक्लूड की गई है मतलब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट एजुकेशन को अवेल नहीं कर रही या अफोर्ड नहीं कर पाती इनको अवेल करना फर्दर शी इज़ मैंशन के जैसे ही हमारे पास कोरोना वायरस डिजास्टर स्ट्रक हुआ मतलब शुरू हुआ तो हमारे पास हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो था फैसिलिटी मेडिकल हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वॉज फाउंड वॉन्टिंग वॉन्टिंग मीन्स कि ये एडिकुट या लैक करता था अपनी स्पेसिफिकेशन में या इसकी परफॉर्मेंस इन एडिकुट थी या अच्छी नहीं थी और फिर जो सब्सिक्वेंट एफर्ट्स किए गए कि इस कामिटी को डील किया जा सके वो डॉक्टर्स की तरफ से और मेडिकल स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा हैरोक बिहेवियर और इनका वर्क एंड डेडिकेशन था और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक्टिवली इफेक्टिवली वर्क किया क्रिटिकल एरियाज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स के को मंगवाने में और प्रोवाइड करने में पर यहाँ पे उन्होंने कहा कि बट माना कि अभी आपने बहुत अच्छा काम किया पर क्राइसिस मैनेजमेंट और फिर लॉन्ग टर्म के लिए सब्सटेंशल हमेशा एग्जिस्टिंग परमानेंट जो आपके पास बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो आपको सिटीजन को प्रोवाइड करनी है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट में अलग में डील करते हो और जो आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करनी है उनके लिए आपको अलग वे में डील करना आता है कि कंट्री जैसे ही ओवरकम कर लें क्राइसिस को तो फिर इनको कंट्री को चाहिए कि अपने प्रायोरिटीज़ को रीऑर्गेनाइज करे और फिर जो है रीऑर्डर करे और हेल्थ केयर सिस्टम को या सोशल सेक्टर को प्रायोरिटी दे एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर टू विच दे आर गिविंग प्रायोरिटी एट दिस डे राइट नाउ फिर जो सेकंड मैटर डिस्कस किया गया है सेकंड फॉल्ट लाइन आगे डिस्कस की गई है फॉर मीन्स टू सिचुएटेड और प्लेस इन द फ्रंट जिसको डिस्कस किया गया है वो है लैक ऑफ स्मूथ वर्किंग रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड सेंट गवर्नमेंट सेंट गवर्नमेंट और सेंटर के सेंटर प्रोविंशियल रिलेशन थोड़े ख़राब हैं तो उनको डिस्कस किया गया है डिस्पाइट कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट की स्पोक पर्सन के प्रोटेस्टेशन के बाद कुछ कहा गया है कि ये ये कहते हैं कि जो हमारे पास सेंटर और प्रोविंस के रिलेशन है अगर वो ख़राब होते हैं तो उससे इम्पैक्ट किया जाता है या थॉट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रिस्पॉन्स टू द कोविड के आपके पास जो कोविड के लिए आप नेशनल रिस्पॉन्स या यूनिफॉर्म पॉलिसी डिसाइन की जाती है कि मिटिगेट वायरस के स्प्रेड को मिटिगेट किया जाए या उसे कंटेन किया जाए तो वो उसको सेंटर प्रोविंस के रिलेशन अगर ख़राब है तो वो उसको थॉट करता है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी दोनों प्रोविंस और सेंटर में इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती एटीन अमेंडमेंट को इसका रिस्पॉन्सिबल कहा जा रहा है ड्यू टू 
द एटीन अमेंडमेंट सेंटर ऑफ रोमन अच्छे रिलेशन नहीं हैं पर ये क्या है ये मिसलीडिंग है ये एक तरीका है फेडरल का कि वो अटेंशन डाइवर्ट कर रही है या हटा रही है इस इशू से कि सेंटर जो है वो कोऑर्डिनेट अपनी पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही विद सिंध प्रोविंस बिकॉज इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविंस जैसे पंजाब और के पी के हैं उनके साथ उनमें जो है वही गवर्नमेंट है जो कि फेडरल में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर सेंटर प्रोवेंशल कोर्डिनेशन के इशू नहीं आ रहे पर सिंध के साथ आ रहे बिकॉज सिंध जो है वहाँ पर रूलिंग पी 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 की है वेज फेडरल में पी टी आई है तो दोनों के बीच में टसल्स कंटिन्यू हैं तो इसके अलावा यूनिफॉर्म पॉलिसी सेंटर और फेडरल नहीं लेके चल रही और फिर कहा गया है कि सेंटर और प्रोवेंशल हारमनी जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी वैसे भी कभी नहीं देखी गई जबकि ड्राइवल पार्टीज़ जो फेडरल और प्रोवेंशल गवर्नमेंट्स में होती हैं कि पहले भी कभी होता था कि आपके पास हिस्ट्री में ऐसे कि अगर आपके पास प्रोवेंस में एक पार्टी और फेडरल में दूसरी है तो उनका भी हमेशा टसल रहता था कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं चलते थे चीज़ें हैं तीनों इशूज के वीक पॉलिटिकल बिल है फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल सिस्टम चले इंटर प्रोवेंशल टेंशन हैं और फिर आपके पास अपोजिशन के लिए टॉलरेंस नहीं है फेडरल में तो वो सारे फॉल्ट ओवरलैप करें मतलब ये तीनों फैक्टर जो है फॉल्ट लाइन्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन uh, कर रहे हैं होबुल द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी के होबुल मीन्स कि उसने uh, रोक दिया है या रिस्ट्रिक्ट कर दिया डेवलपमेंट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की जो कि बनाई गई थी या uh, जो कि सर्व uh, करना चाहती है सिटीजन्स को रादर दैन बींग प्री ऑक्यूपाइड बाई पॉलिटिकल रेवलरीज एंड पावर स्ट्रगल्स कि हमारे पास डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं करने दिया जा रहा बिकॉज के पास इशूज़ क्या थे फेडरल गवर्नमेंट की विल नहीं थी प्रोविंस में हारमनी नहीं है और फिर जो टॉलरेंस है लैक ऑफ टॉलरेंस है टूवर्ड्स अपोजिशन तो ये सारे फॉल्ट लाइन्स जो हमने ऊपर चार डिस्कस किए उनको स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं तो उसके बाद वो क्या रहा है कि आपके पास डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी हमारे पास फ्लरिश नहीं कर पा रही जो कि डेमोक्रेसी जो कि सर्व करना चाहती है सिटीजन्स को वो पोलिटिकल ड्राइवरीज और पावर स्ट्रगल की नज़र हो दी गई है फर्दर शी डिस्कस के ये जो ट्रबल सेंटर और प्रोविंस के रिलेशन हैं उसकी वजह से डिलीटेरियस कंसिक्वेंस हो रहे हैं हार्मफुल कंसिक्वेंस या डेट्रीमेंटल कंसिक्वेंस हो रहे हैं कंट्री की यूनिटी पे जैसे कि पास्ट में भी हुए थे कि आपके पास को हम रिकॉल नहीं करना चाहते जैसे 1971 में हमसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गए तो उसमें बताया गया है फेडरलिज्म जो है उसमें आपके पास रेसिप्रोकल ऑब्लिकेशन होती है जो मतलब दोनों एंड्स पे सेंटर और सेंटर एंड प्रोविंस दोनों को एक दूसरे के आ, के साथ प्रॉपर वे में चलना चाहिए ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि सिर्फ जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा गया और उसकी इज्जत की गई और फिर जो अनफोल्डिंग क्राइसिस मतलब जो अभी कोविड के क्राइसिस जो कि बार बार अनफोल्ड होते जा रहे हैं मतलब कि खुलते हुए जा रहे हैं या ज़्यादा होते हुए जा रहे हैं सेंटर और सिंध प्रोविंस के झगड़े में हुआ क्या है इस क्राइसिस में कि आपके पास नंबर ऑफ इश्यूज या नंबर ऑफ केसेज ऑफ द वायरस एज बी एक्सीडेड या एस्केलेट कर गए हैं जो कि प्रिवेंट किए जा सकते थे अब जैसे लोग कुछ लोग समझते हैं कि वी शुड इन द सेंस के दे शुड फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल तो वो उनके अकॉर्डिंग uh, चलते जा रहे हैं और फिर यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन लेते जा रही है बिकॉज दे बोथ आर हैविंग अ टसल बिटवीन द द पॉलिसीज दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द पॉलिसीज तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे पास यूनिटी नहीं है तो क्राइसिस हमारे पास बढ़ते हुए जा रहे हैं इशूज हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं उस थर्ड फॉल्ट टाइम में डिस्कस किया गया है कि फेडरल uh, गवर्नमेंट जो है वो uh, उन पर प्रेशर किया प्रेशर है क्लैरिक्स का कि रमज़ान के कॉन्ग्रिक्रेशन प्रेयर्स को मसाजिद में करने दिया जाए या ना किया जाए अब जैसे कि अभी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में मसाजिद को बंद किया गया है कि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके कोविड के स्प्रेड को कंटेन किया जा सके पर यहाँ पे कुछ क्लैरिक मैंस को क्लर्जी मैंस को बुलाना प्रेजिडेंसी पे एंड के उनके साथ डिस्कस करना इशूज़ को और फिर जो है वो उनकी जो उन्होंने रिक्वेस्ट की उसको एक्सेप्ट करना उनकी डिमांड्स को ये बताता है कि आपके पास लैक लैक ऑफ विल है कि आप अपने ही आ, जो आप लॉकडाउन करना चाहते हो उसको अबाइड नहीं कर रहे आप और फिर ये आप इंश्योर करना चाहते दैट दे टू अबाइड बाय द लॉकडाउन एम्पोज ऑन एवरीवन एल्स के पहले आप खुद अलाउ कर रहे हो कि आप मसाजिदों में नमाज की आ, पढ़ी जाए और फिर आ, देखते हो कि ये लॉकडाउन को आ, जो एम्पोज किया गया उसको अबाइड करें या उसको फुलफिल करें एंट्रीटीज़ मीन्स कि मन्नत और समाजत या रिक्वेस्ट जो डॉक्टर्स ने मेडिकल स्टाफ ने मेडिकल कम्यूनिटी ने रिक्वेस्ट की अपील की 
कि आप अभी लॉकडाउन को एक्सटेंड करो मसाजिद में कॉन्ग्रेशन प्रेयर्स को ना करने दिया जा सके बिकॉज मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कंट्री का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना इक्विप या फैसिलिटेटेड नहीं है कि वो अगर कोविड स्प्रेड राइज होता है तो उसको हैंडल कर सके पर उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया इस्लामाबाद ने मतलब फेडरल ने फेडरल गवर्नमेंट अब जो है ना ट्रेडेड मीन्स चलना उस रास्ते पे चल पे चल गई है ट्रेडेड अ वेल टॉन वेल वॉन पाथ ऑफ द स्टेट केविंग इन टू अ फ्यू क्लैरिक कुछ क्लैरिक्स की रिक्वेस्ट पे या उनके प्रेशर में जो है वो भटक गई है फेडरल गवर्नमेंट इट ऑल्सो एंडेड अप स्टार्टिंग इट्स ओन मेटिगेशन स्ट्रेटजी के अपनी जो उन्होंने पहले ही कोविड को मेटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी लॉकडाउन की उससे ही वो खुद डाइवर्ट होते हुए जा रहे हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स ने ये भी बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट और क्लैरिक्स uh, ने जो गाइडलाइंस अग्री किए थे एस ओ पीज अग्री किए थे उनको भी वाइडली वायलेट किया जा रहा है उनको भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट वेन फेयर ड्राइव द पॉलिसी द गवर्नमेंट डे न्यूज इट सेल्फ ऑफ अथॉरिटी के जब आपके शको शुबात होते हैं या खौफ होता है तो आपके पास गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी को खुद ब खुद अपने आप को उससे डिप्राइव करती रहती है या छोड़ती अपने आप कंट्रोल लूज करती रहती है ऑन द पॉलिसीज एंड इन द लास्ट शी एज डिस्कस पेंडेमिक हैज एक्सपोज अनस्ट्रक्चर ऑफ पर्सनाइज नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग एट फेडरल गवर्नमेंट की हमेशा जो है पाकिस्तान में ये प्री डिग्री रही है या कुछ तानी या डिस है या लाइन में चलती आ रही है या फैमिली ट्री की तरह चलती आ रही है हिस्ट्री में चलती आ रही है पर्सनल डिसीजन या पर्सनल प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ओवर द स्टेट मैटर्स के द प्राइमसी ऑफ पर्सनैलिटी इन पॉलिसी मेकिंग हैज़ बीन लॉन्ग प्री डिग्री इन पाकिस्तान हिस्ट्री और प्रेजेंट क्राइसिस में इसने एक्सपोज किया है ग्रेटर रिस्क ऑफ एरिंग मीन्स के आपके पास एरर की जब पर्सनल प्री डायलेक्शन मीन्स के पर्सनल जो आपके पास पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो ओवर राइड कर रही है डिसीजनस को जो कि एक्सपर्ट ने इन्फॉर्म किए हैं और उन ग्राउंड्स पे जब हमें पता है कि ये रिस्क जो है वो ऑब्वियस है कि जैसे मेडिकल कम्यूनिटी ने कहा कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए हमें पता है कि ये रिस्क का स्प्रेड जो है वो हेल्थ केयर पे इम्पेक्ट करेगा या लोगों को बहुत इफेक्ट करेगा इम्पेक्ट करेगा पर ऑब्वियस है पर स्टिल जो है हम उस चीज़ पे कान नहीं धर रहे बल्कि अपने पर्सनल जो प्रेफरेंस हैं उन पे फोकस करते हुए पॉलिसीज बना रहे हैं इन दिस स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट्स कोई नया स्ट्रक्चर आ सकता है टू टू डील विद द प्रजेंट क्राइसिस बट जो हमारे पास पॉलिसी अप्रोचेज जो रिकमेंड की जाती हैं यूजली उनको शेप या प्री डिटरमाइन हमारे लीडर करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हेपर रिस्पॉन्स दिया जाता है टूवर्ड्स द क्राइसिस और फिर अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनल व्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रादर दिन जो है वो आपके पास साइंस बेस्ड असमेंट को फोकस किया जाए फॉल्ट लाइन इज एवर कास्ट एंड स्टोन कास्ट एंड स्टोन मीन्स कि हमेशा रहने वाले नहीं हैं ये आज ना कल जो है वो फिक्स हो जाएंगी या ओवरकम होती जाएंगी बाई एक्सपोजिंग द मोर इम्पॉर्टेंट वंस इन दिन आर कंट्री द पेंडेमिक एज हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीलिंग विद दैम कि हमारे पास मोर इम्पॉर्टेंट द सिटीजन उनको जो है वो ख़तरे में डाल के इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि आपके पास जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको जैसे ही क्राइसिस ओवरकम हो उन पर रिजॉल्व किया जाए उनको उन पर उन इशूज पे वर्कआउट किया जाए होप यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज थैंक यू